Привет всем любителям бокса! Вы на канале Боксинг 1867, с вами я Александр, это прогноз на бой Джаред Андерсон, Жан Касабуцкий. Прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк данному видео. Итак, 1 июля в Толедо, США пройдет 10-раундовый бой Джареда Андерсона и Жана Касабуцкого. Букмекеры уже принимают ставки на данный поединок. Они выставили коэффициенты, и крупным фаворитом идет Джаред Андерсон. На его победу дают коэффициент 1.18. Вот. А коэффициент на андердога составляет 5.45. И, как видим, букмекеры считают, что шансов у Касабуцкого э, в этом бою очень мало. Если он победит, то этот результат можно будет смело оценивать как апсет. Андерсон, естественно, главная надежда Арума. Замена. Тайсону Фьюри, когда тут уйдет на покой. А это, возможно, случится очень скоро. Вот. А дед у нас очень осторожный. Он очень шарит в боксе, несмотря на преклонный его возраст. Сколько ему там? 91, 92, 93. То есть, многие уже не понимают, что вообще происходит. И где находится в туалет в его возрасте. А этот чувачок шарит в таких делах. Вот. Из этого стоит предположить, что Касабуцкого совсем не боятся, полностью уверены в победе Андерсона, что, естественно, отображают букмекеры. Вот. Но я скажу, что это шанс всей жизни для Касабуцкого сейчас проявить себя. И, знаете, здесь даже не главное в победе Касабуцкого, а главное, как он себя покажет. По крайней мере, показать просто себя, засветиться в Америке. И даже если он проиграет, но это будет проигрыш в близком бою, то, естественно, это будет плюс ему. Вот. Насчет Андерсона. Андерсон молодец, он повышает уровень оппозиции. Мне это очень нравится. Сначала там Форест был, потом вот промежуточный бой у него, да. А теперь у него Касабуцкий, это серьезный такой противник, серьезный тест. Это Левша, плюс Левша Технарь с серьезным ударом. И знаете, мне нравится, что Андерсон продолжает оставаться активным проспектом. Он постоянно прогрессирует, планомерно повышает планку своей оппозиции, не резко, это все правильно. Касабуцкий тоже молодец, что риск, рискнул, решился рискнуть своим нулем в графе поражений и принять опасный вызов. Поэтому оба боксера заслуживают уважения. И это хорошая проверка не только для американца, но и для обоих боксеров. Напомню, у нас в ринге два нокаутера, так что не стоит такое зрелище пропускать. Этот бой обязателен к просмотру. Вот. Пройдусь по боксерам, начну с Жареда Андерсона, занимает он 31-ю строчку в рейтинге BoxRec, 8-ю строчку в рейтинге WBA, 9-ю в рейтинге WBC и 7-ю в WBO. Вот. Находится в топ-10 он трех рейтингов. Это 23-летний американец, дебютировал в профи в 2019 году. И за это время он провел 14 боев. Что сказать? Все 14 боев он выиграл. И не просто выиграл, а завершил их нокаутом. Стопроцентный нокаутер. Из битой оппозиции я бы, наверное, выделил лишь Джерри Фореста и Джорджа Ариаса. Кстати, Андерсон последний раз выходил в ринг в апреле 23 -го года, победив именно Джорджа Ариаса техническим нокаутом в третьем раунде. Вот. Что сказать о данном боксере? Долгое время он был спарринг-партнером Тайсона Фьюри. Также, как я уже говорил, Андерсон повышает вот планочку немножко, да, планомерненько. И это... Тем самым он проявляет свои физические способности, показывает понемножку, что он может. У него хорошая сила, хорошая скорость. Также он демонстрирует хорошую комбинаторику. Это умение применять разнообразные удары. 
сочетать их. Также он, кстати, насчет сочетания отлично сочетает силовые удары с точными и быстрыми атаками, то есть делает их не такими явными, то есть начинает, я, я сейчас объясню, он начинает из слабых ударов, потом там 2-3 слабых удара и четвертый там или третий удар сильный наносит. То есть это сбивает противника, когда, например, по противнику прилетают там легкие какие-то 2-3 удара и потом резко сильный удар. Вот. Однако, конечно же, стоит отметить, что Джар и Тандерсон все еще молодой парень, он находится на начальном этапе своей профессиональной карьеры. У него еще не было достойных, да, сильных соперников, чтобы проверить его истинный опыт, да, как многие говорят, там он там победит того, того, того и стопов. Ну, это еще рано говорить, потому что у него есть недостаток опыта, он присутствует. И Джаред проявляет не только силу. Естественно, в своих боях. Но видно, невооруженным взглядом видно, что он обладает технической базой хорошей. У него хорошая скорость. Плюс скорость, при том, что у него очень быстрый удар, быстрые руки. Ну, сами понимаете. То есть, естественно, потенциал у него есть. Рост 193 сантиметра, а размах рук 199 сантиметров. Его соперник. Жан Касабуцкий, 29-ю строчку занимает он в рейтинге боксрек, немножко повыше э, в боксрек он. Вот, 12-ю строчку в рейтинге WBA, 8-ю строчку в рейтинге WBC и 13-ю строчку в рейтинге WBO. Э, вот. Это 34-летний боксер из Казахстана. Э, дебютировал он в профи в 2017 году. За это время он провел... 19 боев, во всех одержал победу и 18 боев завершил нокаутом. Серьезная тоже мощь у этого парня. Касабуцкий последний раз выходил в ринг в ноябре 2022 года. Победил он Хусейна Мухаммеда нокаутом в третьем раунде. И знаете, Жан такой типичный представитель хевивейта. Довольно у него неплохая техническая база. Он довольно, правда, медлительный, если составлять, да, по сравнению с Андерсоном. Но он обладает сильным и точным ударом. Вот, его рост 190 сантиметров. Разберем немного бой. Джаред Андерсон будет драться на глазах у фанатов своего родного города в Толедо. И стоит ли говорить, что поддержка трибун, как и судьи, будет на стороне американца. Оба боксера достаточно крепкие ребята, без поражений, с мощным ударом. Андерсон моложе на 11 лет, да к тому же немного превосходит в антропометрии. Вот. У Жана в активе левосторонняя стойка. А что может сделать в ринге крепкий упрямый левша, которого недооценивает соперник, мы недавно уже наблюдали. В бою Джанг Джойс. Но Жан далеко, знаете, непростой соперник. Хотя уровень его оппозиции, на мой взгляд, несколько пониже, чем у Джареда Андерсона. Ну, может, мне так кажется. Вот, не знаю. Итак, как будет происходить данный поединок? Я попытаюсь предположить, скорее всего, Джаред отдаст центр ринга, он будет работать вторым номером, он будет постреливать джебом и время от времени будет выбрасывать правый силовой. Он будет его где-то прятать среди ударов, он это умеет. А также у Андерсона будет превосходство в скорости. Касабуцкий, конечно же, техничный боксер. И он не будет просто вот лететь сломя в голову, да, вперед на американца. Естественно, он будет искать варианты. Искать бреши э, в обороне. Но тут вопрос, даст ли ему Андерсон время на то, чтобы найти эти бреши. Э, стоит отметить, что Андерсон начинает влаживаться в удары уже в первом раунде. В силовые. То есть... У него нету такого, чтобы провести там один раунд разведки. То есть он влаживается сразу же. 
Конечно же, Жан неплох в защите, он хорошо уклоняется, хорошо оттягивается назад. Вопрос в том, сможет ли Жан плотно попасть по такому подвижному боксеру, как Андерсон. Андерсон довольно-таки подвижный боксер. Вот. Мой прогноз. Жарит очень неплох. И я считаю, что он вполне может победить. Возможность плотно попасть у Касабудского по-прежнему остается. Правда, я не знаю, сможет ли он это сделать по такому подвижному противнику. Но, конечно же, шансы довольно велики. Поэтому бой весьма и весьма любопытный. Я бы сказал так. 70% на 30% в пользу американца. Я даю. 30% это довольно-таки э, немало. Вот. Но, скорее всего, э, естественно, два нокаутера в ринге, все закончится нокаутом. Я думаю, все закончится в первой половине боя. Э, так что можно поставить на нокаут без указания победителя. Или тотал 8,5 меньше. Вот. Скорее всего, бой не дойдет до решения судей. Правда, если это не будет просто возня в ринге, я надеюсь, этого не будет. Вот. Можно также рискнуть и поставить на андердога. Шансы у него есть, но, конечно, значительно меньше, чем у Андерсона. Вот. Лично я считаю, что победит Андерсон. Джаред резкий, такой быстрый боксер, техничный с сильным ударом и он, я думаю, сможет донести серию ударов в которой спрячет именно тот удар который завершит поединок досрочно спасибо, друзья, за просмотр ставьте лайк, подписывайтесь на канал также пишите в комментариях как вы считаете, кто победит я все комментарии читаю удачных ставок, пока